ಬದನ್ ಬಲ್ದಿನ್ ಅಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಗತಾ ಇರುವ ಮಂದಿ ರೈತರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಚೇಸಿ ವಾರಿಗೆ ಮೂರ್ ನೆಲ ಪಾಟು ಪ್ರತಿ ಪದಿಹೇನು ರೋಲಕ್ಕೆ ಪರ್ ಡೇ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಲಾಗೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಮಲು ಚೇಸಿಟ್ಟು ಅನ್ನಿ ಪದಕಾಲು ವೈಎಸ್ಆರ್ ರೈತು ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯವಾಡಿ ನರಸಾಪುರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಿಯೋಗವರ್ಗ ಪರಿಧಿಲೋ ಜರುಗಿನಂತಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೋ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಈ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಜಲ ಯೊಕ್ಕ ಚಿರಕಾಲ ಕೋರಿದ್ದಾ ಉನ್ನತವಂತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಚಿತ್ತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹಾರ್ಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೇಪಟ್ಟಾಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಉನ್ನತವಂತಿ ಈ ಪ್ರಾಂತಲೋ ಆಕ್ವಾ ರಂಗಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಮರೈನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೈದಾನಿ ಆಧಾರಪಡಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅನುಭವಿ ಅದೇ ವಿಧಾನ ಎಂತೋ ವಿದೇಶಿ ಮಾರಕ ದ್ರವ್ಯಾನಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಜಲ ಈ ರಂಗಾಲ ದ್ವಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಭಾಗಂಗಾ ಗತಂಲೋ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಿಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನಮೂಲ ಪಾದಯಾತ್ರ ದ್ವಾರ ಪ್ರಜಲ ಯೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಪ್ರಜಲ ಯೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವನ ತರವಾದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೀರ್ಪಿನಟುವಂತೆ ತಿರುಸ್ತಿನಟುವಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಚೇಯಾಲಂತ ಆಲೋಚನೆ ತೋಟಿ ಆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ತೋಟಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೋರ್ಪಟ್ಟಿನ ತರವಾದ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವರ್ಗ ಓಟ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನರೇನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಏ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಭಂಗಾ ಬಿಜೆಪಿ ತಿಪ್ಪ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹಾರ್ಬರ್ ನ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸ್ತಾವನ ಆ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾನ ಇವತ್ತು ಜರುಗಿ ದಾನಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೋ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಚೇಸಿ ಜರುಗಿದೆ ಈ ತರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗತಂಲೋ ಈ ದಾನಿ ಆ ಬಿಜೆಪಿ ತಿಪ್ಪನೆ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಾ ಕನ್ನಡ ಚೇಸಿ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೇಪಟ್ಟಾಲಂತ ಆಲೋಚನೆ ದಾನಿಯೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಪುಲು ಚೇಸಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರಕು ದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೇಯಾಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆ ವಿಧಾನ ಜೀವ ವಿಷಯ ಚೇತ ಜರುಗಿದೆ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತಹ ತೀರ ಪ್ರಾಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನ ಆಂಧ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಂಟು ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೇಸಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಆಕ್ವಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬ
ఎక్కువ ఉత్పత్తులు సాధించే దానికి సంబంధించి కానివ్వండి అవసరమైనటువంటి మౌలిక సౌకర్యాలు అన్నిటిని కూడా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఆలోచన చేయటం కారణం ఆక్వా ఉత్పత్తులకు సంబంధించి అదేవిధంగా మెరైన ఉత్పత్తులకు సంబంధించి విదేశీ మార్గ ద్రవ్యం ఆర్థిక దానిలో భారతదేశంలోనే దాదాపుగా యాభై ఐదు శాతం మేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం భారతదేశం మొత్తంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబౌ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబౌ స్టేక్ హోల్డర్స్ మనం అంతటి విదేశీ మార్గ ద్రవ్యాన్ని ఆర్థికపరచడానికి అవసరమైనటువంటి మౌలిక సౌకర్యాలు అన్ని కూడాను ఆ సహజ వనరులు అన్ని కూడాను పుష్కలంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇలాంటి ప్రాంతంలో ఆ రంగాలకు సంబంధించినటువంటి మౌలిక సౌకర్యాలను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తాన్ని కూడా డెవలప్ చేసినట్లయితే ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించవచ్చు ఈ రంగాల్లో చెప్పి ఆలోచన చేయటం ఆ క్రమంలోనే తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తొమ్మిది జిల్లాలలో ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఒక మేజర్ ఫిషింగ్ హార్బర్ని పూర్తిగా ఫిషింగ్ యాక్టివిటీ సంబంధించి ఫిషింగ్ హార్బర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేయటం ఆ క్రమంలో భాగంగానే ఎనిమిది ఫిష్ ఫిషింగ్ హార్బర్స్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక్కొక్క ఆన్ యావరేజ్ గా మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఇప్పటికే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఆ క్రమంలోనే ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన చెప్పినటువంటి పథకంగా ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్ గా అనుకున్నటువంటి బియ్యపు కొట్టం కూడా మేజర్ ఫిషింగ్ హార్బర్ గా కన్వర్ట్ చేయండి అని చెప్పి వారు ఆదేశాలు ఆదేశించటం ఆ దిశగానే మరి ఆ నిర్మాణం చేపట్టడానికి అవసరమైనటువంటి సర్వేలు ఎన్విరాన్మెంట్ సేవ్ చేపల్ సర్వే కానివ్వండి సేవ్ సెంట్రల్ ఓషన్ టెక్నాలజీ రిసోర్స్ వాళ్ళు బ్యాంగ్లూరు వాళ్ళు వాళ్ళకి కొంత లోట్ అయితే హై టైడ్ సీజనల్ వైజ్ గా సర్వే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ సర్వేస్ కానివ్వండి ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ పొల్యూషన్ వాళ్ళకి సంబంధించిన డేటా కానివ్వండి కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నటువంటి వెసులుబాట్లు కానివ్వండి అన్నిటి మీద కూడా కొంత డేటా అయితే సర్వే చేయడానికి కొంత టైం పడుతుంది సేద్రి మ్యాండ్ లో జరగడం వరకు కాకుండా అన్ని రకాలైనటువంటి సర్వేలు అన్ని కూడా ఒకే పర్యాయం పూర్తి చేసి రాజధాని త్వరలోనే ముందు నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి చేపట్టనటువంటి ఫిషింగ్ హార్బర్స్ తో పాటు కూడా బియ్యపు కొత్త నిర్మాణాన్ని కూడా చేపట్టుకోవాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా ఆదేశించడం జరిగింది ఎంఆర్ఎం మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు పెట్టి అలాగే ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్స్ ల్యాండింగ్ పెంచిన సెంటర్స్ ని ఒక నాలుగైదు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఇది మొత్తం మీద రాష్ట్రంలో ఎనిమిది మేజర్ ఫిషింగ్ హార్బర్స్ నాలుగు ఫిషింగ్ ల్యాండ్స్ అండ్ ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్స్ కలిపి మూడు వేల నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయలు పెట్టి నిర్మాణం చేపట్టడానికి ఇప్పటికే శ్రీకారం చెప్పడం జరిగింది ఆ క్రమంలో భాగంగానే ఈ బియ్యపు చెట్టుకు సంబంధించినటువంటి మేజర్ హార్బర్ తో కన్వర్ట్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఆ ప్రాంత పరిసర స్థితిగతులు అక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ యొక్క వెసులుబాటు ఏంటిది కన్వర్ట్ చేయడానికి చెప్పుకుంటూ రోజు రావడం జరిగింది అదృశ్యం ఏంటంటే బియ్యపు చెట్టు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో రెవెన్యూకి సంబంధించినటువంటి అసైన్ చేసినటువంటి భూమి సుమారుగా ఎనిమిది వందల రకాల పైచీ ఆ ప్రాంతంలో ఉండటం ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి కమర్షియల్ యాక్టివిటీ కూడా డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి సహజ వనరులు అన్ని కూడా విస్తారమైనటువంటి విశాలమైనటువంటి మరి సీమ అవుతుంది అలాగే అన్న క్రీక్ నల్లీ క్రీక్ చాలా పెద్ద క్రీక్ ఉండటం గోదావరి జనసంధానంగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సహజ వనరులు అన్ని కూడా కమర్షియల్ యాక్టివిటీ భవిష్యత్తులో కమర్షియల్ యాక్టివిటీ ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి వెసులుబాటు ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆ దిశగా ఆలోచన చేసి ఈ యాక్చువల్గా ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్ అనుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన రూపకల్పన భాగంగానే మేజర్ ఫిషింగ్ హార్బర్ గా కన్వర్ట్ అయింది మేజర్ ఫిషింగ్ హార్బర్ తో పాటు భవిష్యత్తులో కమర్షియల్ యాక్టివిటీ అభివృద్ధి చెందడానికి అవసరమైనటువంటి వనరులు అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతం కమర్షియల్ యాక్టివిటీలో మంచిగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే దానిలో ఎలాంటి సందేహం లేదు అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవసాయ రంగాన్ని వ్యవసాయ అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి ఈ ఫిషరీస్ యాక్టివిటీని డెవలప్ చేయడానికి ఇప్పటికే శ్రీకారం చెప్పటం రైతాంగానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలను చూసుకోవడం పరిష్కారం చేసుకోవడానికి మెరుగైనటువంటి విత్తనాలు కానివ్వండి మెరుగైనటువంటి క్వాలిటీ ఎరువులు కానివ్వండి రైతు పండించిన పంటలను అమ్ముకోవడానికి అవసరమైనటువంటి మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి కల్పించడానికి ఇప్పటికే రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా కొంత కొత్త మెకానిజాన్ని కొత్త పరిపాలన విభాగానికి శ్రీకారం చెప్పే పరిస్థితులు దానిలో భాగంగానే ఆక్వా ల్యాబ్స్ 
మన రా ప్రాంతం మొత్తంలో సుమారుగా నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాలలో ఆక్వా ల్యాబ్స్ ఏర్పాటు చేసి ఆ ఆక్వా ల్యాబ్స్ లో ఆక్వా ఉత్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం స్పీడ్ టెస్టింగ్ స్పీడ్ టెస్టింగ్ నేను క్వాలిటీ టెస్టింగ్ వాటర్ టెస్టింగ్ సాయిల్ టెస్టింగ్ అలాగే నేను భవిష్యత్తులో ఈ మార్కెటింగ్ సిస్టమ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆక్వా ఉత్పత్తులు కానివ్వండి మెరై ఉత్పత్తులు కానివ్వండి ఏ ప్రాంతానికి ఏ ప్రాంతంలో అయినా కూడా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎక్కువ ధరలు అమ్ముకోవటానికి అవసరమైనటువంటి మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీని కూడా ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన పరిపాలనాపరంగా ఇన్ని నూతన విధానాలకు విప్లవాత్మకమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టినటువంటి ముఖ్యమంత్రి వారి యొక్క ఆలోచనలు భవిష్యత్తులో ఈ మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీని కూడా డెవలప్ చేయడానికి ఏ మాత్రం చేస్తారనేటువంటి దానికి ఎలాంటి సందేహం లేదు కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో ఈ రంగాల మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులకు కానివ్వండి ఆ రంగానికి కానివ్వండి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ప్రధాన వేదికగా ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంటుంది ఆ రంగం మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్న వ్యక్తులకు వారి యొక్క భవిష్యత్తు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని ఎలాంటి పనులు అవ్వదు ఈ విధంగా ఇన్ని రకాలైనటువంటి పరిపాలన పరమైన మార్పులతో సామాన్య ప్రజలకు పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం కానివ్వండి రైతాంగానికి కానీ దాని అనుబంధ విభాగాలకు సంబంధించి కానివ్వండి మెరుగైనటువంటి సమాచారం మెరుగైన ప్రతిఫలాలు అందించడానికి అవసరమైనటువంటి పరిపాలనాకరంగా సంస్థాగతంగా ఎన్నో రకమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టినటువంటి పరిస్థితులు మీరు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి ఒక సంవత్సరంలోనే ఎన్ని మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇంతటి విప్లవాత్మైనటువంటి మార్పులను పరిపాలనా పరంగా వ్యవస్థాపరంగా తీసుకొస్తుంటే నిన్న రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక అసెంబ్లీ సమావేశంలో మేము విద్యాస్థాం ఆరేస్తాం ఏదో దగ్గర మాట్లాడేది పరిపాలన ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందింది పరిపాలనా పరంగా అభివృద్ధి ఏం లేదు అని చెప్పి ఈ విధంగా ఆయన వచ్చినట్టు మాట్లాడారు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం పాలకులకు సంబంధించి అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవ్వచ్చు వారికి సంబంధించినటువంటి నాయకులకు సంబంధించవచ్చు ఒక్క సంవత్సరంలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ముందు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు అన్నిటికీ కూడాను ఇంక్లూడింగ్ నవరత్నాలు వాటితో పాటుగా ఆనాడు అనౌన్స్ చేయడం అనేక రకాలైన పథకాలకు శ్రీకారం చుట్టి దాదాపుగా తొంభై శాతం అన్ని కార్యక్రమాలను అమలు జరుపుతున్నటువంటి ఆ దిశ నిర్ణయాలు తీసుకున్న పరిస్థితి భారతదేశంలోనే ఉత్తమ పరిపాలనా దక్షులుగా ఉత్తమ ముఖ్యమంత్రుల జాబితాలో అధికారం చేపట్టినటువంటి వర్తమంటి సంవత్సరంలోనే నాలుగో స్థానంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పరిపాలన గుర్తింపు వచ్చిందంటే అది నేను చెప్పేది కాదు జాతీయ స్థాయిలో దానికి సంబంధించినటువంటి సర్వేస్ డేటా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి దీన్ని కూడా మరి మీ మాయల బాటల రూపకల్పనలో భాగవారు పోతారో ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పాలి మీరు అది సరే కాదు పరిపాలన చక్రంగా ఉంది సంస్థాగతంగా చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటే కూడా చదివిన విషయం ఏదో లేదా ప్రకారం ఇన్ని విప్లవాత్మ మార్పుల ద్వారా ఆంధ్ర రాష్ట్రం అన్ని విధాలాగా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి ఇక్కడ సంవత్సరంలో ఇన్ని మార్పులు వచ్చినట్టే భవిష్యత్తులో ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు ప్రతిఫలాలు రాబోతున్నాయి కానీ ఎలాంటి సందేహం లేదు కాబట్టి వాస్తవాన్ని గుర్తించి మేము మాట్లాడాలని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను సెంట్రల్ నుంచి కొంత షేరింగ్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఫార్టీ పర్సెంట్ దాని రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంచుకుంట తర్వాత ఫిషరీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నాబార్డ్ ఎందుకో స్టేట్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో వచ్చేటప్పుడు అంటే ఓవరాల్ గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ మేజర్ స్టేట్ హోల్డర్ గా ఉంటేనే దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కూడా ఇంకోటి ఏదో సెంట్స్ శాంక్షన్ చేశాం సెంట్ స్థాపన చేశాం చండలు పిలిచాం ఏదో వర్క్ జరిగిపోయినటువంటి కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఎనిమిది మేజర్ ఫిషింగ్ హార్బర్స్ ని నాలుగు ఫిషింగ్ ల్యాండ్ సెంటర్స్ కూడా రెండు రెండున్నర సంవత్సరాల లోపు నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి ఆ ప్రాంత ప్రజల యొక్క వినియోగార్థం అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని చెప్పి స్పష్టమైనటువంటి కొన్ని మైల్ స్టోన్స్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది ఆ దిశగానే నిర్ణయాలన్నీ కూడా ముందుకు వచ్చింది ఓకే 